御拝天丼、幕でうどんそば盛り、幕でざる2枚。天せいろと天ぷらと天丼で一つで三つ。これだけ入れるんです。これだけ。これ入れていきますんで。いいですか。こんな感じで。これで一時間半。ずっと見てます。このためには早く起きてくるようなものなんですけどねこれはもうこれでほっておきますんで本番はねこれ、あのー、こちらに開けます。これをこ、こんな感じで置いていきます。このこの速さで前にテレビで何回も取材があったんですけど、ね、最近ね年取ってちょっと遅くなったから<笑><笑>これをただ朝毎日こうやってひたすら向いて背また取って。成形していくという。これも揃えるのが大変なんですよ。この大きいエビを今。みんな小さいうちに取っちゃってるから、大きいエビがどんどんなくなっちゃう。<笑>これ天然エビなんですよ。養殖じゃなくて全部天然なんで、みんな小さいうちに取っちゃうから。そしたら今度はこの綿を取るんですけど、これをこういう風に並べたらここで包丁をこう。これをね、皆さんね、こうまな板の上のとかでやるんだけど、うちはこうやって、あの手の上にこうやって並べて、で、この一皮剥いて、この綿ですか、食べるとなんかちょっとじゃりじゃりした部分ですね。ないとこの値段が上がる前まではこの一つサイズ下で使ってたんですけどあんまりにもサイズで小さくて見合わなくてでワンランクが増えたらとんでもない値段が上がっちゃってね
、見てると面白いように進んでいくでしょ。<笑><笑>これは水道の水なんて冷たい水なんです今4度ぐらいかな 8.7 度ぐらいまで下がるんですけど、ね、これとりあえずこうやってこうこれ後で成形しますんでもうこ,のこれはもう大体123で剥けるようになってるんで。今日がこれで全部で仕込むのが500本ぐらいなんですけどすごくお客さんがあの多いんですよパンがあの歌舞伎の役者さんがよくうちよく食べに来るのでその中でね歌舞伎のお客さん見に来る人もたくさん食べに来るんですよだからまたね2時ごろ入れ替えがあってその頃まだわーって忙しくなって<笑>注文が殺到した時にはすごいですよ<笑>それこそどうして覚えてられるのってぐらい注文がバーってね<笑>それでね前にねやっぱりそれもテレビでねどうして覚えてられるんですかって話してで話かけてくるんですよそうするとそれに答えたら注文のパンが。注文聞いてると後で分かると思うんですけどね注文があの独特な言い回しがあるんですよ。これねあんまり深く包丁入れすぎても身が傷つくと厄介なんですよ。後で整形するときに。したら今度はこのエビを。このまま揚げると、エビが丸くなっちゃうんですよ。ですから。ここの、この、ここのとこ、この、こ、こう、こうなってますよね。ここをね、切るんですよ。まっすぐすると同時に、あの。太さを。均等にするんですよね。そうすると、天ぷら揚げるのに、最初から最後まで。火の通り方が一緒じゃないですか。これがこういう感じで。ここをこう切った感じで。こうなるんです。太、太さが一緒でまっすぐになる。これが結構難しいあの中ではやっぱ簡単にやってる<笑>これはね慣れないとちょっとゆるいとこにねエビの筋肉ができちゃうこれ筋肉<笑>な流れなれでこれでまずしとかないと。今あのカメラもすごいじゃないですか。あのスーパーあの遅くなったりでな三倍とかなんかありますよね。後で映像を見るとびっくりする時ありますよ。え、こんなにすごいの？<笑>自分のあれが<笑>。このもうちょっと中を見せてくれって言うんですよ。この指の中を<笑>。こう中でこうやって成形されちゃってるんじゃないですか。こう押し出すようにこのここを切った後にこっちでこう握って成形されてまっすぐしちゃってるからこ
なんとなく終わらせちゃってるあれがこう回転するんです。切るまでのね、下準備をここでしなくちゃならないんでね。あの自動版ですけど。いやもったいないって言うんですけどねこの青いとこまで入れないのがなんですよ。<笑>かけてますけどね。これがもうこここれがそうなんですよ。この中にこうやってこれにこうやって入ってるんですけど、今このぐらいまでしか入ってないですけど、これを継ぎ足し継ぎ足ししてあの測ってあるやつだ。あれはもう、回転、ここが回転する前ですけども、ずっとあるやつ。多分戦後からあるやつ。戦前は多分焼けて持って歩いてないんで。
またちょっと入っちゃったんで出させてください。どうしても<笑>これを一回こうしていきますこれ今一番だしこれはもう底が見えないぐらいあの濃いです。今これ上げてこっちに移しますから。この会社もこれは食べてもなんの味もしないです。そのぐらいに煮出されちゃって。これがこの時間に出さないとこの色にならないんです全部出し切らないんですよ、ね、出しきらない大体このコンマ6から8って言われてるのがあの厚さがそのぐらいの数をして1時間半ぐらいに出すなんかあのやっぱ偉い人大学の先生みたいな研究してるばっかりの人がやっぱ。イノシギさんっていうのが十分こう出てくるっていうあれがデータ的にあるらしいですね。これがこうやって今。でこの時計。でその間にあの何ですかあのエビとかああいういったものをやるわけですよ。<笑>
これはまあ本来向こうも朝こうやって朝一番最初につけるこっちあとでそば茹でるんで。私はどんぶりみたいになりますけど今ちゃんとこうやって。何しにしんだぞってね。<笑>昔は何だかこんくらい。<笑>あの白いバッグ貼ってきてみたいな。こういうふうてきてますよね。この中あのこの今おつゆと出汁と醤油の中のようにさ、これはもう辛いんですよ。今辛いだけ。でこれはこう寄ってきてこう分かれてきたら見ていい。これも今飲んでもらいます、みりん入れたら。んで、みりん入れてすぐ飲んでもらったのと、2時間ぐらいして飲んでもらった時の味の差を体験してくださあの、別物になってますから、あの、もうこれでこういうふうに分かれてきたら来るのに約3時間なんです。みりんの入れ物に入ってますけどみりんじゃないんですよ返しなんですこうやって見ると分かると思うんですけどこれは醤油と砂糖とみりんが入ってるさっきのは醤油と砂糖のこの返しは醤油と砂糖とみりんが入ってる返し生返し上返し砂糖と醤油とみりんが入って一回湯煎されてるんですで、あの湯煎というか火かけてるんですよで、それをこのつめたいおつゆの方に
これを30分湯煎してそれでじっくり冷やすんですこれもあえて凍らせて薄く切るっていうかあかなりですねこう凍ってんのを何でだろうでもこの油全部使わないんですけどね捨てちゃうんですよこの油。
館たちはね、そこが見えるぐらいのあれです。見えるよこれはまかないの味噌汁にしたりなんかいろいろもしくはあとはこれからいろんなものを作るのをやつに使うやつなんでもうすごいですよいろんなもこれはおいなさんのやつもこうやってあの。さんがちゃんとこうやって咲いてくれのお蕎麦ですね。作りたてのお蕎麦は何があるかっていうと水が回ってないようにこうやって浮いちゃうんです作りたてじゃないと少しこういうふうに回転するだから今作ってお昼頃作るのがちょうどいいんですこうだと油断ないんですよ,よく。<笑>うん、これでこうしたら<笑>これでここでこうやってこれでぬめりとくんですね。お蕎麦を締めるんです。でもう冷たい普通ならこれで盛りそばとかはこれで出すし。
でしょこれ<笑>もうこれだけ仕込んでもオープンして30分でなくなる時もあるのでバタバタっと。
大丈夫、うん、はいじゃあはいどうぞ離れるところ、うん、大丈夫
Okay.
たしましたうどんでありがとうございます。
これ
ちょっと離れるかもしれないんで気をつけてください。